Salve guerreiros, tudo certo? Aqui é o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico. A gente vai perguntar, devemos ou não devemos cruzar as pernas no armilote? Eu já vi em alguns campeonatos professores instruindo os alunos a cruzarem as pernas para manter mais controle sobre o adversário. Outros, no entanto, literalmente brigando com seus alunos por eles terem cruzado as pernas e dado a chance ao adversário fazer a defesa. Mas, o que realmente é certo? Em todo esse tempo que eu treino Jiu-Jitsu e todos os professores que eu já tive me ensinaram a não cruzar as pernas no armilote. Pois quando cruzamos, aliviamos a pressão sobre a cabeça do adversário o que pode proporcioná-lo chances de fazer a defesa e tirar o braço. Eu lembro da primeira vez que eu apliquei armlock, cruzar as pernas foi algo instintivo. Eu me sentia muito mais seguro em prender o adversário e segurar nessa posição. Mesmo o meu professor explicando que devemos manter os dois pés paralelos, juntar os joelhos, foi algo difícil de assimilar e conseguir tirar esse vício que era cruzar as pernas. Com o passar do tempo e dos treinos, e após executar muitas repetições, foi possível assimilar a forma forma mais técnica de aplicar o armilock. Porém, esse ano, quando eu assisti um vídeo da luta entre Roger Gacy e Rodrigo Cumprido, voltei a fazer esse questionamento. Devemos ou não devemos cruzar as pernas no armilock? Nesta luta, Roger Gacy finaliza Rodrigo Cumprido de um armilock da montada. E quando ele dá o bote no braço, nitidamente percebe-se que o Gacy cruza as pernas. Nesse momento eu fiquei me perguntando, teria Roger Gacy cometido um erro técnico? Assista o vídeo, Confira e tire suas próprias conclusões. Após pensar muito sobre essa pergunta, de que se Roger Grace teria ou não cometido um erro técnico, eu cheguei à seguinte conclusão. Sinceramente, eu acredito que ele não tenha cometido um erro técnico. E isso eu me basei em uma frase que eu ouvi de um professor. Técnica boa é aquela que funciona pra você. E pelo que pode se perceber, essa técnica funcionou e muito bem pro Roger Grace. Eu acredito que a gente pode tirar de conclusão desse caso é que se você estiver aplicando uma técnica e ela está funcionando pra você, continue fazendo. Porém, se você estiver fazendo de um jeito que estiver abrindo brechas pro seu adversário fazer a defesa, creio que seja o momento de fazer um refino técnico nessa posição e rever a execução. E para isso, Nada melhor do que procurar o seu professor para que ele possa te ajudar. Como conclusão, se você estiver aplicando uma técnica e o principal de tudo ela está funcionando, continue. Isso serve tanto para a cruzada de pernas no lock como qualquer outra posição. O jiu-jitsu sempre nos dá a possibilidade de moldarmos o nosso jogo ao nosso estilo e ao nosso biotipo. Devemos sempre nos sentir bem quando estamos lutando. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu Jitsu, espero que vocês tenham gostado, eu peço para vocês, se gostaram, dão um joinha nesse vídeo, clicando no botãozinho ali embaixo, por favor, ajuda muito o nosso canal, você não tem noção, nosso canal está crescendo, estou gostando de ver a galera comentando, muito bom ter essa reciprocidade de vocês. Se gostou ainda mais, se inscreve no nosso canal, o botãozinho está aqui em algum momento, em algum lugar dessa tela, ele está aparecendo para você, por favor, clica nele, se inscreve no canal, você vai receber nossos vídeos, nossas novidades, tudo de bom, tudo de melhor que você pode, você pode ter sobre Jiu-Jitsu, a gente tenta passar aqui para você. Se você é daqueles que curte rede social, todo mundo é desses, né? por favor, me siga nelas também, com todas elas aqui também e na descrição desse vídeo tem o um link direto para elas, você pode nos seguir lá também. Um forte abraço, muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu para você.